The Big Bang Theory fue una serie que acercó a muchos a la ciencia gracias a su forma divertida de mostrarla y por las situaciones personales de los personajes. Esta serie cuenta con varios elementos que fueron estudiados por el equipo de producción, los diálogos del guión, objetos en el set, referencias a otras series y películas, entre otros. Uno de ellos es el número 73, que se puede ver en las playeras de Sheldon, pero ¿qué tiene de especial este número? Jim Parsons, actor que da vida al Dr. Sheldon Cooper, nació en el año de 1973, aunque esto es coincidencia, si recordamos en el décimo capítulo de la cuarta temporada, que de hecho es el capítulo número 73 de la serie, mientras el grupo de científicos está comiendo, Sheldon menciona que el mejor número es el 73, ya que este es el 21 número primo, su espejo el 37 es el 12 y su espejo 21 es el producto de multiplicar 7 por 3. Este comentario que hizo Sheldon pasó desapercibido por sus amigos científicos de la serie y por muchos otros fuera de la televisión, entre el público, fans, seguidores de la serie y tal vez personal de producción. Sin embargo, aquel comentario en este capítulo logró capturar la curiosidad de Carl Pomeranz, un experto en teoría de números, mientras veía el episodio. Así fue como en noviembre de 2015, cinco años después de la emisión del capítulo, Jesse Byers, Chris Spicer y Alisa Turnkeys se dispusieron a comprobar lo mencionado en la serie, por lo que definieron las dos propiedades de lo que ellos llamaron el número primo de Sheldon, las cuales son la propiedad del producto y la propiedad de espejo, por lo que se preguntaron si el 73 era el único número primo que cumplía con todos los preceptos que describe el Dr. Cooper. Así que los matemáticos Carl Pomeranz y Chris Spicer de la Universidad Dartmouth analizaron Realizaron los números menores de 10 a la 45, ya que los números mayores fueron descartados utilizando el teorema de los números primos, pues ninguno de ellos contaba con la propiedad del producto. Y después de descartar a los demás números, el resultado fue que el 73 es el único número primo de Sheldon, como ahora se le conoce. Este estudio fue publicado en la revista American Mathematical Monthly con el nombre de la conjetura de Sheldon por Carl Pomeranz y Chris Spicer en febrero de 2019. Además, en binario, el 73 es un palíndromo. Es por ello que se ve a Sheldon usar playeras con este número y casualmente, también como coincidencia, el capítulo de la serie fue grabado y emitido cuando Jim Parsons tenía 37 años de edad, que como él mismo mencionó, el número 37 es el espejo del 73. De esta manera, se respalda sin científicamente el argumento que Sheldon menciona en el sofá de su departamento. No se sabe si David Salzberg, asesor científico de la serie, ya sabía sobre este número o solo fue parte de la ciencia en el guión, aunque dio origen a un descubrimiento científico. Cuando David Salzberg se enteró del estudio que realizaban Pomeranz y Spicer para comprobar el argumento, les rindió un homenaje en la serie escribiendo los cálculos que hicieron estos matemáticos en una de las pizarras. Además, Sheldon siguió usando playeras con este número, una forma de demostrar que tiene la razón. Comenta, ¿crees que fue coincidencia mezclada con ciencia, el número primo de Sheldon con la edad y el año de nacimiento de Parsons o estaba contemplado? Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal para estar atento de nuevos videos.